。文少卿，你家 WiFi 密码是多少来着？四二六三三。不用试了，是好的。站在这树下。开门吧，免得他多想。老大，你也在啊？我表姐呢？睡了。这么早？你找她有事吗？要不要我帮你去卧室叫醒他？不用了，不用了。我刚下班，给他送点营养品，然后非常顺便的去你家取下考试重点密码，你不是知道吗？自己拿去。老大，你很急吗？怎么看上去像是要……像什么？没事吧？有些事不是我等吴丹飞那能揣测的。赵婆表姐，告辞了。医生，我要给你科普一下，在法律上并没有“老婆”这个说法，正确的称谓应该是“配偶”。换句话说，老婆不受法律保护。哦，那我学到了。不过我老婆当然有我保护。喂，怎么了？好消息，你家男朋友和病人家属起争执的那个时间段，恰好有辆私家车停在饭店外面，行车记录仪可能拍到现场画面了。真的？有车牌号吗？有，是辆外地车，但不知道车主是谁，可能明天要跑趟车管所了。你把车牌发给我，车管所的任务交给我。好，我手机发你。嗯、你行不行？我是手受伤，脚也没问题。放心吧。交给我。麻烦您出示一下您和当事人的身份证原件、当事人委托调查的委托协议、您的律师职业证原件、律师调查函或律师调查专用证明。不好意思啊，麻烦您再说一遍。哦，好的。您稍等一下。麻烦您出示一下您的身份证和当事人身份证的原件。尾号零九二的车主顾先生吗？是，你哪位啊？是这样，我是大人律所的律师。您的车载记录仪可能拍到了一段关键证据，想请您。你们这种骗子的套路我见得多了，接下来该要我这银行卡密码了吧
，您误会了，我不是骗子。如果您不相信的话，我可以提供有效证件，身份证、工作证都可以。身份信息也可以造假。我人在上海工作，如果你说的情况属实，明天来上海找我谈吧。明晚我就飞国外了。明天恐怕不。一个冰淇淋，一个蛋糕，谢谢。好。嗯，这边这边。我给你提供了这么重要的情报，你就请我吃披萨呀？那下次地方你来定。着急找你，是因为我真的不知道怎么办了。怎么了？我找到了车主。他人在上海，明晚就走。如果我想拿到证据，就必须亲自去一趟上海。可明天是网贷案开庭的日子，这么不凑巧啊！哎，我想到了一个两全其美的办法。什么办法？你去上海拿证据，明天的庭审我替你出席。啊，这能行吗？怎么不行了？这个案子我也是从头跟到尾的。而且再说了，我可是专业出身的。我不是在怀疑你的能力，是上官老师那边肯定不会同意的。从容，这是你的第一个案子，我们都知道它对你来说的重要性。可是你要想清楚一点，为了温少卿，你是不是愿意放弃这个机会？从容呢？他去医院复查了。下午网贷纠纷开庭，你提醒他，记得把主讲内容再过一遍。上官老师，关于网贷案的出庭事宜，我已经和从容详细沟通过了。这个案子我也是全程跟进的，非常了解。所以这次的主诉由我代替从容来做。另外。我们也和当事人沟通过了，他们也同意。胡闹！出庭律师是你们想换就能换的吗？从容到底去哪儿了？他去上海拿医疗案证据去了从容关系好，快来打电话让他回来。喂，你晚上想吃什么？我有情况，刚好在逛超市呢。今晚没有口服了，我上完庭之后要跟上官老师去上海出差，明天才能。